What's up ka Ipod Traders? Panibagong week, panibagong update na naman po ang ating gagawin dito sa ating trade results. Gamit pa rin syempre ating indicator trading na iPro for pairs. So grabe last week no NFP or merong high impact news na nangyari sa market pero mukhang na trigger pa rin ating TP. Nice, napaka nice nyan. And this week uh, meron pa rin tayong 70% winning rate gamit pa rin ang ating indicator trading na iPro for pairs. Grabe, napaka consistent talaga nitong ating ginagamit na indicator trading. No? So titingnan natin kung gaano siya katapit sa mga susunod na araw or week na gagamitin natin ito ay kung tuloy-tuloy pa rin ba siyang magbibigay sa atin ng opportunity right. so by the way so this is Gian Freehans a part-time trader dito sa ating iPro Trading Solution na group part-time lang natin siyang ginagawa which uh, every morning lang natin tayo nagtitrigger ng trades and then li-leave na natin siya pag nagset tayo ng TP entry price and stop loss and then that's it okay. and then hayaan na natin siya so tingnan natin let's do this tingnan natin kung ano nangyari this week so ito kung makikita natin sa ating chart So, ito yung nangyari nung Friday. So, nung mga around, ano oras ba ito? Eh, hindi ko kasi siya talaga ano eh. Dahil tinignan natin kung hanggang saan siya or matitrigger ba yung trades na sinet natin nung Friday. Kaya hindi ko siya kin lose around dito. And kung mapapansin natin, mga around 8pm. Yun, na-trigger siya. Ito, dito, dito nagkaroon ng high impact news mga time dito, 8 to 9pm. Okay, yung tinatawag natin na yung firm payroll. So, tinignan natin mamaya sa economic calendar natin yan. Fortunately, mukhang nahit ang ating TP dyan. Napaka nice right and nangyari nito nung monday so na hit siya mga around since nilagpasan niya yung red box natin as a rule nitong ating indicator trading kay nahita pa rin ang ating buy orders mga around 11 12 1 2 3 4 mga 4 pm mga around 4 pm na hit ang ating buy orders diyan and unfortunately so hinayaan natin siyang magrand diyan and then nung kinabukasan mo na hit ang ating stop loss pero anyways okay lang yan kay dito nung tuesday naman ito nangyari yung movement and then wednesday yan mo ang tp hit ulit tayo ng wednesday Day. and then nung Thursday hanggang kaninang morning habang ginagawa natin video nito Friday pataas ang movement okay kung mapapansin natin yung mga past weeks kung napanood natin mga video natin ginagawa na weekly result gamit itong ating indicator trading medyo ranging or sideways ang movement ng market pero mukhang this week ay mukhang medyo umaangat siya Simula nung Wednesday, umaangat siya ang movement niya. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na yan this quarter. Kasi napansin natin itong second quarter, yung ginagawa natin itong, or ginagamit natin itong ating Apro 4 pairs, ay medyo sideways talaga. Or kung mapapansin nyo, mukhang medyo stop loss, mga nahihit doon. <laughs> okay, so, kung mapansin natin, meron talaga mga time or mga, mga quarters or periods na hindi talaga siya nag-work. Or yung mga quarters or periods na medyo kalmado lang kumbaga yung galaw na which is normal na naman sa mga indicator trading dahil may, wala namang 100% na palaging nag-work or yung mga binibigyan na opportunity na ATP hit lagi ang nahihit so may mga time talaga na ganito siya may mga stop loss and profit or take profit yung nahihit pero uh, fortunately itong ating gamit na high pro 4 pairs ay consistent na winning rate niya ay hindi pa naman siya bumaba na, bumababa ng 50% which is very good naman or ayan so ito ang nangyari this week na movement ng ating market and tingnan natin kung ano ba ang mga news o mga ibang reason kung bakit yun ito nangyari na naging move or talagang in lang ito based on doon sa mga technicals or indicators ay ganito lang talagang movement niya so tingnan natin explore lang natin yung nangyari sa market this week ito sa ating Kanami calendar ito nangyari noong July 5 Friday so sinama ko lang din siya dito para makita natin kung ano yung nangyari last week dahil every first week of the month so may mga NF or ito yung high impact news nangyari sa USD which lahat ito mayroon siyang impact sa mga different currency pairs kaya parang medyo mga nag spike yung price that time so since hindi ko siya kin lose dahil tinray natin kung gano'n talaga ka-resilient itong ating IPRO 4 pairs and ayan kaya tayo naka-TP hit last week. So, kung papansin natin, po pwede ba talaga siyang mag-work pala doon sa mga high impact news? Pero, syempre, not all the time yan. Okay? May mga time pa rin na hindi yan lumaayon sa atin. Depende pa rin sa gala ng market. Kaya, very important din talaga na lagi natin isipin yung ating risk management. Yung pa rin ang pinaka-priority natin. Okay? Sa mga every trades na ating gagawin. Kung hanggang saan yung kaya natin itake. Kung hanggang, and syempre, yung capital na atin na tinatrade. Okay? Yung pa rin ang pinaka-important siya. Okay? This week, simula nun July 8, Monday. Yan, wala naman masyadong mga naging ano niyan, new Tuesday. Yan, medyo marami din nangyari that time. 
natin ng Wednesday. Medyo marami din nangyari niyan. Pagkaganapan pala ng Wednesday. And then Thursday, ayan siya. GBP. Okay, okay. Kaya pala medyo tumaas yung market niya yung Thursday dahil GB, GDP or yung Gross Domestic Product na yung isang country which is the GBP. Habang ginagawa natin ang video na to, ngayon Friday, July 12, mapansin natin mukhang maraming balita sa USD na currency. Okay, dahil ito yung kumbaga ito yung pinaka-dominate na currency sa lahat sa buong mundo so international or worldwide uh, usually binabantayan talaga ng mga traders so yun ang nangyari this week okay, tinan natin kung ano magiging impact niya doon sa currency pair lalo na syempre dito sa tinitrade natin na GBP AUD kung ano magiging impact niya okay, so balik tayo dito sa ating chart kung mapapansin din natin kung napanood yung mga past videos natin or update natin dito sa ating YouTube channel okay, so kung mapapansin nyo ito bumaba na yung ating ano, floating trades kasi last week ano to eh mga almost 3% or 2.5% itong ating floating trades dito or yung drawdown natin pero today oh din natin 89 na lang so wala na siyang 1% from our equity or doon sa ating balance dito ang ating trade na account nice and meron tayong dalawang pending orders na sinet this week since meron pa rin naman talaga siyang binigay na opportunity dito sa ating currency pair na tinetrade and pagdating dito sa account history ayan kung mapapansin natin meron tayong dalawang like TP 3 and 4 and then dalawang stop loss okay so 70% pa rin naman ang winning rate natin which napaka nice di ba yun naman ang importante hindi naman importante palaging 100% weekly okay yung importante yung risk management syempre number 1 and then this is the reality ng forex trading talaga no? so may mga time talaga na stop loss and which is normal talaga sa forex market dahil hindi naman palagi tama yung ating analysis natin doon sa market na tinetrade natin kung ano man yung currency pairs commodities or metals na tinetrade natin right? so kasama talaga siya kaya very important ang risk management yan so yan lamang po ang ating update this week mga ka traders so kung gusto pa natin makapanood o mag update sa mga mangyayari sa mga susunod na araw or period gamit pa rin itong ating iPro for pairs so mag like subscribe na rin kayo dito sa ating youtube channel iPro trading solution and hit nyo rin ang notification bell para sa ganun is manotif tayo sa mga updates na ginagawa natin weekly dito sa ating youtube channel yun lang mga ka traders and see you sa mga susunod na videos